Sports News Hour. It's time for us to bid farewell to... This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こんばんは。今日は2月2日日曜日です。ラジオを聞きの皆さんいかがお過ごしですか。では最初に今日お伝えするニュースの項目です。コロナウイルスに対する認識を高めるための消防署はフェイスマスクの販売状況に関する調査を実施する意向です。中国国内で新型コロナウイルスが蔓延していることから、体質マイルは2月末まで中国への不来島を全面的に中止することを決めました。では最初のニュースです。コロナウイルスに対
感染が疑われる症状を見せているものはまだ出ていないと述べました同大臣は31日新興感染症対策予防及び対応のための国会委員会との間で会議を開きその中で中国人へのオンアライバルビザ発給停止や中国にある大体時間でビザを申請する際には追加で健康面に関する証明書を求めることなどについて話し合いましたこれらの措置は対人の健康を守るためコロナウイルスが蔓延している間中国からの旅行者数を制限するために取られるものです同大臣は中国政府が団体での海外旅行を禁止したことから現在タイに滞在している中国人の数はわずか数万人であり一部で報道されているような200万人ではないことを強調しました次に商務省はフェイスマスクの販売状況に関する調査を実施する意向ですジュリン・ラクサナ・ビシット副首相兼商務大臣は公正な商売が行われるよう全国各県の商務課に対しフェイスマスクの価格調査を行うよう指示しました商務省のブーニャキットカラヤナミット事務次官によりますとこの指示は北部や全国各地の観光地で販売されているフェイスマスクの価格や数量を調査するために出されたものだということです同事務次官は各県の商務課に向け地元の小売店には不当な値上げを控えるとともに明確な価格表示をするよう指示するよう通達を出しました同事務次官はまた大気汚染やコロナウイルス問題によりマスクへの需要が急激に高くなっていることから国内商取引局でも地元のマスクメーカーに向け増産体制を取るとともに十分な在庫を確保しておくよう求めている旨を明らかにしました次に中国国内で新型コロナウイルスが蔓延していることからタイスマイルは2月末まで中国へのフライトを全面的に中止することを決めましたタイスマイルエアのチャリター・リーラ・ユット社長は30日バンコク調査バンコク重慶それにバンコク定州便の運航を2月末まで中止すると発表しましたこれらのフライトキャンセルにより影響を受ける旅客には運賃の全額が払い戻されることになりますまたどうしても出かける必要がある人たちに対してはタイスマイルが手数料なしで提携している他の航空会社に振り替えを行う予定です今日お伝えしたニュースは次の通りですコロナウイルスに対する認識を高めるためのキャンペーンが開始されています政府が中国人へのオンアライバルビザ発給停止について検討する見通しです商務省はフェイスマスクの販売状況に関する調査を実施する意向です中国国内で新型コロナウイルスが蔓延していることからタイスマイルは2月末まで中国へのフライトを全面的に中止することを決めました続いてニュース展望です今日は汚職削減と国家予算の節約に役立つ誠実協定インテグリティパクトというニュース展望をお伝えします国家機関の調達プロジェクトに透明性を築くことを目的とした誠実協定インテグリティパクトは汚職べらしと国家予算の節約に役立っています中央会計局のウィラワン・パヤノイ局長は当局では汚職防止対策の一つとして去る2015年度から誠実協定への署名を取り入れていると述べました誠実協定とは政府プロジェクトでの資材調達が透明性と公正性をもって行われることを確実にするため官民の間で交わされる協定ですこの協定では政府機関および政府機関との間で
10億バーツ以上の契約に向けた入札を行う民間企業は、共に第三者による観察の下で、公正かつ透明なプロセスを維持する旨を制約すると定められています。この協定には公的部門の責任機関、民間企業、それに関係するプロジェクトに関する知識や経験を持つオブザーバーグループの3社が署名することになりますウィラバン局長は2015年度以降、106契約総額にして1兆8000億バーツのプロジェクトでこの誠実協定が交わされ、このうちの53プロジェクト契約総額1600億バーツ分ですでに調達作業が終えられているこの協定によりこれまでにこれらのプロジェクト向けに提案されていた予算額の 31% にあたる約730億バーツを節約することができたこの結果はオブザーバーたちが監視したことによってもたらされたオブザーバーたちはまた担当政府機関に対する助言も提供してくれたと述べました誠実協定インテグリティパクトは国に最大限の利益をもたらすことができるよう公共部門による支出を価値のあるものとすると同時に政府機関向けの資材調達が高い効率をもって行われるよう透明性を確保し汚職を減らすためのメカニズムと捉えられています今日は汚職削減と国家予算の節約に役立つ誠実協定インテグリティパクトというニュース展望をお伝えしました以上今日のニュースラジオタイランド宮井義明でした That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT. Thank you.